Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Moema, hoje, é professora na Universidade de Brasília. Em 1983, quando ainda morava em Pernambuco, teve placenta prévia total na gravidez do seu terceiro filho. Depois do parto, teve uma intensa hemorragia e, por conta disso, decidiram levá-la de volta ao centro cirúrgico para retirar o seu útero. Mas, antes disso acontecer, ela teve uma EQM. Vamos conhecer a história dela? Moema, bom dia. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós, a sua EQM. Vou passar agora a palavra para o Dr. Edson Amanso, que vai conduzir a entrevista. Muito obrigado. Bom dia, Moema. Seja bem-vinda. É, também te agradeço a sua presença aqui no canal. É, eu gostaria que você se apresentasse e, em seguida, contasse a sua história para a gente. Ok. Bom dia, Carlos. Bom dia, Edson. Agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês essa experiência e dizer que, para mim, está é, funcionando de uma forma bastante terapêutica desde o momento que eu comecei a escrever né, para vocês a experiência, porque, passados 38 anos, eu nunca tinha escrito, né, nunca tinha parado para escrever essa experiência. Então, o que aconteceu foi o seguinte... na gravidez... do meu terceiro filho... eu... no final da gravidez... tomei conhecimento de que tinha... uma patologia que a gente conhece como... placenta prévia total. E a partir disso... comecei... já no final da gravidez... a fazer... um acompanhamento mais... É, direto, né, e quase que cotidiano, da situação, porque, obviamente, já sabia da gravidade do quadro. E, nesse tempo, nessa época, é, ano de 1983, uhum. eu residia na cidade de Caruaru, em Pernambuco. Era uma cidade, que a gente podia dizer, pequena, com muito digamos assim, o acesso à, à condição médica, à assistência médica, razoável. Ocorre que, na época, né, isso aconteceu dia 2 de abril de 1983, é, havia, né, e ainda hoje há, né, na cidade, que é a época da Páscoa, numa cidade próxima chamada Nova Jerusalém, a apresentação da vida de Cristo, né, da paixão de Cristo, num cenário que vocês naturalmente devem conhecer, um cenário aberto que leva muitas pessoas para lá. E era, assim, quase que uma, um hábito né, das pessoas, nessa época, praticamente se saírem de Caruaru e irem para essa cidade assistir esse espetáculo. E nesse dia, eu estava na verdade, me preparando para assistir esse espetáculo. O que ocorreu foi que, pela manhã, eu percebi que havia perdido o tampão mucoso, né? Embora ainda não tivesse nove meses de gravidez, mas é, com a perda do tampão, tampão mucoso, eu achei por bem, nós achamos por bem, eu e o meu companheiro da época que deveríamos é, buscar assistência. E fomos, nos dirigimos, então, para o hospital. Quando cheguei no hospital, eu só tive tempo, na verdade, de subir na maca. Né? É, começou, já na maca começou uma hemorragia muito intensa, e de, dali, direto, eu fui para o centro cirúrgico, tirando roupa, joias e, e tudo dentro do elevador, porque a coisa realmente era absurdamente intensa, a hemorragia era muito forte. E no centro cirúrgico, aí eu não me lembro, não sei quanto tempo, embora tivesse a cirurgia não tivesse sido feita com anestesia geral, mas eu me recordo que mais ou menos meio-dia e 30 minutos, a criança veio, nasceu. 
A partir daí, é, o que eu me recordo é de ter saído do centro cirúrgico e ter ido para UTI. E durante o processo, digamos, de, de recuperação, né, eu percebia que tinha uma hemorragia muito intensa. E como eu tinha acabado, há muito pouco tempo eu estava formada, né, é, toda aquela, aquela imagem patológica estava muito clara na minha mente. Né? E eu, na minha época de acadêmica, tive uma experiência bem difícil de perder né, uma gestante, no caso, perdemos a criança e a mãe num processo de... muito semelhante, né? Lá no... Essa experiência aconteceu lá no interior do Pará. À medida que o tempo foi passando, eu me lembro que eu comunicava, me comunicava com o meu ex-marido, dizendo a ele, olha, essa situação não é normal, está acontecendo alguma coisa que a gente está perdendo o controle. E embora ele fosse médico... Né? ele naturalmente tomado pela situação ele não estava percebendo o que estava acontecendo bom, só para contextualizar como eu já falei anteriormente é, como a cidade se mudava a cidade de Caruaru se mudava praticamente para Nova Jerusalém não havia na cidade praticamente ninguém inclusive o obstetra que me acompanhava não estava na cidade é, no momento da emergência, foi chamado um outro médico, que era um, um plantonista, e, que me atendeu, mas que, ironicamente, tinha perdido a esposa dele alguns anos antes, na mesma situação. Então, eu imagino que, emocionalmente, ele devia estar bastante abalado. Né, vendo aquela situação se desenrolar na frente dele é, como se fosse um repeteco. Tenho poucas lembranças assim, mas me lembro que em algum momento eu fui começando a perder a capacidade de me comunicar verbalmente, né? Mas eu me lembro que eu ouvia né, todas as conversas que, que estavam sendo... É, tomadas a, a minha volta e eu me lembro que o prognóstico não era bom pelo que eu ouvia e o que acontece, acontece é que não havia sangue na cidade meu sangue é um sangue muito comum é a positivo mas não havia estoque no banco de sangue nem lembro se na cidade nessa época tinha um banco de sangue ou alguém que pudesse fazer esse tipo de doação porque normalmente se recorria pelo que eu pude perceber, a equipe que estaria lá, os exércitos, soldados, etc., e todos estavam como se o batalhão tivesse se mudado lá para Nova Jerusalém e não havia ninguém que pudesse doar sangue. Então, na verdade, eu estava ali morrendo, né, numa hipovolemia bastante séria, e em algum momento decidiu-se que eu deveria voltar para o centro cirúrgico para a retirada do útero, né? Me lembro que meu ex-marido chegou perto de mim e falou, olha, vamos tirar, é, tirar seu útero, é, você concorda? E não sei se eu respondi isso verbalmente, porque realmente acho que não tinha mais condição, mas internamente eu concordei. Né? o importante é manter a vida, né, e... mas antes que isso acontecesse, que o centro cirúrgico fosse novamente preparado para que eu fosse, retornasse para fazer essa cirurgia, um, uma outra pessoa da cidade, um médico, que estava na sala de cirurgia, acompanhou o parto, né, pela manhã, ele estava numa festa, mais ou menos, segundo ele, era mais ou menos muito próximo de, de meia-noite, e por alguma razão ele resolveu vou ir ao centro, ir ao UTI para ver como é que eu estava. Aí ele saiu da festa para ir lá. Esse médico era um cirurgião, né? ele é um cirurgião, ele está vivo ainda, né? ele é um cirurgião e chegando lá percebeu que eu estava fazendo choque polêmico, 
é, sem nenhuma assistência, digamos, que deveria ter, estar sendo prestada, né, eu já estava sem nenhum acesso periférico, e ele, então, decidiu fazer o que a gente chama de extinção venosa, né, para poder acessar uma veia interna, né, está lá um catéter é, central, e essa pessoa tinha o mesmo sangue que eu, também era um A positivo. E ali ele decidiu que me doaria o sangue. E isso aqui, ordinariamente, se chama de coincidências, mas que eu entendo hoje, a minha percepção hoje, que não foi uma coincidência, né, isso estava, de alguma forma, é, organizado por uma inteligência maior para que ocorresse daquela forma. E isso aconteceu, ele fez a doação de sangue imediatamente, eu acho que eu consegui reagir, o, a, a hemorragia foi estancada, não foi necessário retirar o útero, eu continuei, eu permaneci, e eu só me lembro que acordei pela manhã, muito cedo, com ele no pé da minha, do meu leito, dizendo, Feliz Páscoa, era dia de Páscoa. Então, assim, simbolicamente, um renascimento. A partir daí, eu comecei a me recuperar, mas fiquei bastante impactada com a experiência que eu vivi. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Quando se decidiu que eu deveria voltar para o centro cirúrgico para retirar o útero, em algum momento, eu me vi fora do meu corpo e entrando num túnel. Um túnel... uma experiência bastante simples, né? É, no fundo desse túnel tinha uma luz que piscava... e eu caminhava por esse túnel muito tranquila... em determinado momento eu parei no meio do túnel... me lembro bem dessa, dessa decisão... dessa tomada de, de... dessa escolha feita... Eu parei no meio do túnel e disse... Oh, não posso ir agora... não está na hora... eu acabei de ter um filho e preciso voltar para cuidar dessa criança. Essa experiência... Né, eu, tenho, eu vejo o seu canal... eu vejo os vídeos do seu canal... Carlos... e eu, eu vejo que, assim, que existem experiências que são riquíssimas... Né, com detalhes... muitos detalhes... e etc. E eu sempre considerei essa experiência muito singela e que talvez não tivesse nenhuma razão e nenhum porquê de ser é, compartilhada, por exemplo, no seu canal. Mas, mesmo assim, eu decidi nesse momento, embora assim, ela, ela teve uma resposta é, na minha vida muito importante e que talvez fosse bom ser compartilhado. <risos> Eu me lembro que compartilhei, né, é, é, falei, conversei com o meu, com meu marido na época sobre o, o que tinha acontecido e que eu estava bastante impactada com aquela visão do túnel. Na época eu não tinha absolutamente nenhuma noção do que poderia ser um túnel, do que seria essa vivência fora do corpo, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Eu praticamente tinha acabado de sair da universidade, me formei na Federal Fluminense, numa visão extremamente mecanicista, prática, objetiva, do que seria fazer ciência, né, e essa, essa coisa me impactou durante muito tempo, eu fiquei bastante impactada, eu acho que não apenas por tudo que aconteceu do ponto de vista físico, mas também é, emocional e psíquico. Né? Eu acho que a partir daquele momento eu fiquei meio congelada, né? buscando respostas, e essas respostas não vinham de nenhum local, né? de nenhum lugar. Quando eu conversei com meu ex-marido, ele me disse que isso era uma grande bobagem, que provavelmente eu deveria ter tido uma hipóxia... É, e em função disso tive uma... quase que uma alucinação, né? Essa foi a percepção dele... eu me lembro que fiquei 
bastante sentida, né? Porque esperava, nossa, de alguma forma, um apoio. Esse apoio emocional não aconteceu e, a partir do momento, aquele momento, eu me fechei totalmente, né? Virei um, um escaravel, botei, entrei na minha carapaça e fiquei ali urdindo, pensando e refletindo sobre aquela experiência, mas sem nenhum caminho, sem nenhuma resposta, mas bastante impactada do ponto de vista emocional. Moema, eu não tenho muita pergunta para fazer para você, é, mas eu acho que isso é interessante é, eu de explicar por quê, né? Eu mandei um e-mail, você lembra, né? com quase todos os itens que a gente considera é, para avaliar a EQM e fazer um estudo científico a respeito. Então, é um critério então... científico, ele é aleatório, mas a, aquele questionário que foi enviado para você, você mesma disse que a sua experiência foi uma experiência simples, né? E que não teve todo aquele corolário de coisas que acontecem aonde você já estudou e, e viu no vídeo. Realmente, né, você não, é, não viu o próprio corpo você não teve encontro com seres, você não teve um portal, e todas essas perguntas que, em geral, caracterizam a EQM, que você mesmo disse que não teve. Você teve a experiência do túnel, e provavelmente isso teve uma grande influência na sua vida, né, na sua biografia daí em diante, né? Eu suponho, é o que você está dizendo. Agora, teve uma dúvida que eu fiquei, Moema, que eu gostaria de esclarecer, é o seguinte, você teve a hemorragia, foi para o hospital e teve o bebê, não é? foi para a UTI, e na UTI você teve outra hemorragia, ou ela continuou? Ela continuou. Aí você foi para o centro cirúrgico de novo, né? Eu não cheguei aí para o centro cirúrgico novamente. Não, foi na UTI mesmo? Foi na UTI mesmo. E foi na UTI que você teve a experiência, que você saiu fora foi. do corpo? Foi na UTI, foi. né? Entendi. E, né, então você não estava anestesiada? Não, estava consciente. Você acha que você teve a sua experiência do túnel consciente? Total. Você não estava sedada nem anestesiada? Não. Você passou ali por um estresse enorme, uma hemorragia brutal que te deixou assustada e acordada mesmo você se viu fora do corpo. É isso mesmo que eu entendi, Moema? Exatamente, é exatamente. Tá. Pode ter sido uma projeção... Uh -huh. Ah. uma projeção do corpo, mas eu realmente entrei no túnel. O túnel tem ah. absoluta clareza. Uhum. Agora, você tem noção do tempo que durou isso? Não tem, né? Não tem. Tá. Te pareceu muito rápido, muito lento, demorado? Você estava acordada, né? Você poderia ter essa noção, né? Mas... Eu, acho que foi... eu, eu penso que foi rápido. Mudanças que você teve na sua vida que você pode atribuir àquela experiência. Toda essa biografia que você teceu, você acha que teve relação com aquela experiência lá de alguns segundos? Você acha Sim. que aquilo mudou o seu jeito de ser? Com certeza. É como se tivesse aberto um portal emocional. Perfeito. Dali para frente a coisa foi diferente, né? Dali ah. para frente a coisa foi totalmente diferente. É como se eu estivesse no mundo, como se fosse um robozinho, né? extremamente é, manipulada, né, como se fosse um bonequinho, e só fazendo, reproduzindo, fazendo, reproduzindo, sem muita crítica, sem pensar, sem, sem muito acesso, e é, dali em diante tudo mudou. E você ficou mais espiritualizada, pelo que eu entendi, não é? Você está, inclusive, coordenando um grupo que tem no título espiritualização, não é? Você acha que Sim. aquela experiência sua lá atrás teve um componente desse tipo, dessa ordem, ou não? Sim, com certeza. Mas eu faço uma grande distinção entre espiritualidade e religiosidade. Né? Aliás, essa é uma distinção importante até na condição das pesquisas, né? do campo da pesquisa. Né? Então, a religião está muito ligada ao dogma, né? à, à crença, à comunidade, etc., e a espiritualidade está ligada a uma conexão pessoal com uma dimensão mais inteligente. Né? Uma, uma dimensão inteira mais inteligente, não. Inteiramente inteligente, né? Que seria aquela que realmente ordena todas as nossas experiências nesse e talvez em outros espaços. Da minha parte, eu acho que as perguntas... Agora são do Carlos. 
As EQMs elas surgiram ah, muito em função de casos que ocorreram em ambientes hospitalares e que isso surpreendeu muitos médicos. Porém, há uma série de outros casos que ah, as experiências são consideradas EQMs em que a pessoa não estava no ambiente médico, como é o caso de afogamento, como é o caso de acidente de carro, ou seja, muitos casos em que, na verdade, a ah, Ninguém sabe ao certo qual era a situação clínica da pessoa naquele instante. Né? Existem suposições, existem palpites, mas certeza não. Né? Inclusive tem uma médica canadense que teve uma, uma experiência de quase morte muito forte, a partir daí ela começou a, a se dedicar a esse estudo e ou, escreveu vários livros a respeito, é a doutora Yvonne Kaysen, e ela defende que experiências como essa podem ocorrer, experiências do mesmo porte de uma EQM podem ocorrer ah, em situações de não risco de morte. E ela chega a dizer, você pode estar num estado meditativo e ter essa experiência, você pode estar olhando para uma paisagem e ter essa experiência, você pode ter essa experiência do nada. O que, 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 que você acha sobre isso? Talvez pela nossa cultura, né, que é uma cultura ainda muito pragmática, né, nesse olhar mecanicista, talvez a gente precise vivenciar um choque, né, para ter acesso a, essa, a esse outro lugar, né, ou, esse, ou essa nova dimensão, ou viver, abrir um portal interno para viver essas novas experiências. Mas eu penso que é inteiramente possível, sim. Eu me lembro bastante de uma experiência... É, eu estava na Itália, e, em Florença, e fomos ver a, o Michelangelo, né? a, a estátua do Michelangelo, lá em Florença. E é interessante, a pessoa que estava comigo entrou num estado que eu poderia dizer que foi um estado é, extrasensorial. Porque, primeiro, ele ficou ali uns, tipo, uns 60 minutos sentado na frente daquela estátua. E aí tivemos que sair do museu, porque o museu estava fechando, já era final de tarde. Mas a pessoa saiu mas ela não saiu totalmente encaixada, né? poderíamos dizer. Ela estava ainda no estado de... estava em dois mundos. Né? Eu me lembro que a gente caminhava pelas ruas assim, mas a pessoa estava totalmente fora de si e levou algumas horas para voltar. Então, eu acho que esse é um estado que a pessoa pode sair do seu corpo, pode ter contato com outras dimensões, sem obrigatoriamente ter passado por um estresse biológico. Ô, né? Moema, desculpa te interromper um pouquinho agora, você tocou num assunto que eu já tive muito interesse, e cheguei a publicar um artigo numa revista científica sobre isso que você acabou de falar. Essa situação que curiosamente, foi descrita também em Florença por uma psiquiatra, eu tenho o um livro dela aqui, já correspondi com ela, é, ah. ela atendeu mais de 150 pessoas que lá em Florença tiveram essa experiência. Ela chamou essa experiência, é, esse deslumbramento, esse estado místico, mítico, que a pessoa entra diante de uma beleza, de uma obra de arte de grande beleza, de síndrome de Stendhal. Porque o Stendhal, o escritor francês, que foi diplomata em Florença, ele escreveu um livro sobre isso, descrevendo as maravilhas que ele, que ele via lá em Florença e o deslumbramento que ele ficava com cada obra de arte que ele via. Então tem esse livro dele, é o Diário do Stendhal. E a Marguerite, que é a, a psiquiatra que trabalhou no, no hospital lá de Santa Maria, ela atendia as pessoas que passavam por isso. O seu colega não chegou no hospital, né? Mas todos que foram, ela registrou e viu pressão, temperatura, escultou. E as pessoas tinham mudanças realmente físicas diante, né? Uns ficavam atordoados. Às vezes o museu fechava, a pessoa não saía do museu. É a chamada síndrome de Stendhal. O artigo que eu publiquei sobre esse assunto é o próprio escritor russo Dostoiévski que teve a síndrome diante de um quadro que tem no Museu da Basileia 
que é o Cristo morto do Rouben. Quando ele viu esse quadro, ele ficou completamente impactado e a mulher dele achou que ele ia ter um ataque epilético, porque ele era epilético, puxou ele pelo braço e levou ele para o jardim do museu e ele está lá e ele ficou falando coisas sem sentido. Então, eu, eu, eu sabia da, da biografia dele escrevi esse artigo. Dostoiévski é a síndrome de Stendhal. O seu amigo teve essa síndrome. Eu não, não tinha a menor ideia. Eu acho que nem ele sabe disso. É, né? Quando ele entrar no ele... Google, ele vai ver lá a síndrome de Stendhal. Moema, quando você teve essa experiência, você não estava sob efeito de anestesia. Você disse que, inclusive, você estava consciente. A pergunta é... Você via simultaneamente aquele túnel e o ambiente físico onde você, o seu corpo estava? Você tinha visão dupla? Não. Só tinha visão do túnel. E quando você estava no túnel, eu sei que você falou que você não podia ir naquele momento, você teve essa a percepção de que você estava provavelmente indo embora daqui mas você guardava total lembrança dessa vida aqui ou você simplesmente sabia aquele fato de que você não podia ir embora? Eu acho que não tinha nenhuma espécie de apego a essa vida, não. Acho que o único apego ou responsabilidade ou compromisso era com aquele ser mesmo que tinha acabado de nascer. Era, um, era uma espécie de compromisso mesmo. Não posso ir agora porque preciso tomar conta dessa criança. Mas não tinha nenhum apego à vida. E a hora que você voltou, simplesmente foi como num piscar de olhos? Eu não tenho muita clareza, Carlos, sobre isso. Eu, eu me lembro, e assim, quando eu digo também que eu estava consciente, eu estava consciente porque eu não estava realmente anestesiada. Mas, obviamente, que em função do, da hipovolemia, eu não deveria estar com clareza total da minha condição cognitiva, né? Obviamente que alguma coisa devia estar ali fora, fora do lugar, né? Então, assim, eu não tenho clareza. Eu só tenho clareza, depois dessa experiência, de olhar ou de ver a, a, a figura do médico que me socorreu... entrando pela porta da UTI. Foi a, un... a única lembrança que eu tenho. Eu não tenho lembrança no intermédio. E esse túnel... você consegue... mesmo tendo sido tão breve... você consegue descrevê-lo de alguma forma? Ele era escuro ou era meio claro? Você disse que tinha uma luz que piscava? Então... esse túnel... é aquele túnel clássico que aparece nas imagens, né, de EQM, né, de passagens, né, aquele túnel mesmo, né, a ponta é mais escura e à medida que você vai entrando, ele vai clareando e tem lá aquela luz no final, né, que fica lá como se fosse oscilando, né, não vou nem piscando, oscilando, eu, eu uso, inclusive, eu uso esse túnel em todas as minhas apresentações, no final né, das minhas apresentações de aulas, etc., eu coloco esse túnel, né, eu, é, que foi tirado da, da, da internet, uma pessoa caminhando, né, e põe os agradecimentos, etc., mas essa figura está é, sempre utilizada, ela virou uma marca nas minhas apresentações. E essa luz era branca? Não Pode ser que sim, não sei. Não, eu sei que era uma luz, mas não sei dizer se era. É que, na verdade, não existe tanto essa frequência do túnel quanto muitos pensam. Não é tão frequente assim o túnel ser descrito dessa forma clássica. Às vezes o túnel é um caminho que a pessoa não faz. Às vezes é uma travessia a nado de um lugar. É uma espécie de transição ao que parece. Você não sentiu a presença de ninguém, mesmo que não tenha falado com você? Não, não. Não me importa de nenhum tipo de presença. Quando eu me submeti, como eu falei para você, eu fiz várias sessões de terapias né, de vidas passadas, 
E nesse momento é muito interessante quando a gente está sob uma hipnose dessa qualidade, né? Pelo menos essa foi minha experiência, que a consciência ela ganha uma dimensão, ela ela se expande. Então é possível ao mesmo tempo estar no presente e estar no futuro. Essas duas é... Esses dois contatos ficam muito claros, ficaram muito claros para mim durante as, é, as regressões. Outra coisa, Moema, é o seguinte, você deixou escapar que você ficou aborrecida com as pessoas que duvidaram da sua experiência quando você estava lá, né? falando que é, sobretudo médico, né? Isso é alucinação, é hipovolemia... Não fica aborrecida, porque todos os médicos têm o mesmo pensamento. Quando você escuta é. isso, é muito comum as pessoas falarem, olha, eu nem falava nada, porque ninguém acreditava nada, sobretudo os médicos, né? São os primeiros a duvidarem e atribuírem a, a circunstâncias relacionadas com a, a doença que você estava ali, o sofrimento, né? Isso, isso, é, isso é uma explicação racional, né? É. É, que hoje eu posso ter, né, porque, inclusive, a gente tem um, um artigo de meta-análise, né, de um, eu não vou me lembrar agora, acho que é Gleison, o Gleison, o nome do autor, né, que ele fez um estudo da meta-análise sobre experiências de EQM, né. É o Gleison, é o Gleison, é é é né, é. e essa experiência aparece realmente, mas uma questão é você hoje fazer essa análise, ter esse, essa perspectiva, e outra questão é ali, você está ainda sob o impacto da experiência e querer compartilhar, ter a necessidade de compartilhar com alguém e não ter nenhum tipo de resposta. Eu acho que isso aí é que foi o impacto da, é, da experiência maior, né? como se tivesse quebrado ali um elo, né? A abordagem uh, disso como físico é outra, não? o físico sempre observa muito a natureza. A partir do momento que tem uma única experiência que uh, discorda do que a ciência diz que vai acontecer, essa teoria cai, simplesmente basta uma experiência. E eu, eu, eu fico impressionado que existe um sem números de experiências uh, em que a pessoa relata uh, um acontecimento que ela presenciou fora do ambiente da cirurgia, por exemplo, e que ela não teria como presenciar. Então fica provado que alguma coisa dela estava lá. Mas parece que isso cai no esquecimento e que logo em seguida a pessoa começa a atribuir isso a alucinações, coisa e tal. Só que não tem como ser alucinação, porque ela, ela falou de um fato específico que aconteceu em outro lugar. Eu fico muito surpreso que parece que isso nunca é suficiente. Parece que cai no esquecimento e que logo em seguida volta-se a falar a mesma coisa. Você falou que quando você fez a regressão, você percebeu a ligação do presente com o futuro, inclusive. Então, eu achei engraçado a, a, você falar em regressão como uma ligação com o futuro. Me fala um pouco sobre isso. Deveria ser com o passado, né? Deveria ser com o passado. Olha só, nos momentos da, né, da regressão, era uma coisa que me incomodava, assim, porque os ruídos, uma batidinha na mesa, ela ganha uma dimensão imensa, tanto que eu acho que as regressões elas tinham que ser feitas em ambientes totalmente isolados do, de ruído, entendeu? Porque você fica com uma expansão de consciência fantástica. Então, assim, eu falei do futuro, né? É porque numa das regressões, vocês vão dizer que eu sou louca, né? Não, vocês não vão dizer isso. Mas, assim, eu sempre tive muito receio, até porque como eu... É, entrei logo depois dessa de, 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 na, na vida é, do cuidado psiquiátrico, né? Eu sempre tive muito cuidado, né? Muita, muito receio, porque você sabe que existe um estigma, né? 
de quem trabalha com um paciente psiquiátrico, né? Aquela história de que de médico e louco todos temos um pouco, né? E eu sempre tive aquela coisa, não, o pessoal vai dizer que eu sou doida, né? Então, não posso falar disso, vamos né, manter uma linguagem extremamente acadêmica, clínica, etc, etc e tal. Mas numa dessas experiências, eu fui ao futuro também. Isso me faz pensar numa coisa que é relatada por muitas pessoas que passam por EQM, que fora daqui, a percepção do tempo é diferente e que você pode tanto ir para o futuro como para o passado e, e tudo isso é interligado. Isso parece estar muito relacionado a isso que você está falando. Exatamente. Como é que você define esse futuro que você viu? Como é que você percebeu que era o futuro que você estava vendo? É porque há uma ligação agora com o chakra cardíaco, muito intensa. A partir dessa experiência, da experiência da EQM, eu comecei a desenvolver uma ligação muito intensa com o chakra cardíaco. Por exemplo, conhece, você entra numa situação, num ambiente, conhece uma pessoa, é, como é que é possível fazer, digamos assim, o um escaneamento da energia daquela pessoa, através da resposta cardíaca. É agradável? Não é agradável? É legal? Não é legal? Mais ou menos por aí. Quer dizer, saiu da cabeça e veio para o coração. É, pode ser uma impressão minha, pode ser também uma percepção pessoal que esteja totalmente equivocada, mas essa, esse tem sido o meu, digamos, o meu norte, a minha bússola. E nessa experiência que eu fui no futuro, na verdade, o que eu vivi foi a minha chegada do outro lado após a minha morte aqui como moema. E bonito, e muito mais bonito, porque, na verdade, e aí eu fico extremamente emocionada mesmo, porque foi uma recepção muito linda. Como alguém que tenha cumprido o seu propósito naquele espaço de tempo. Não que essa vida seja perfeita, né? É mas ela foi uma vida que teve um propósito, um objetivo que foi seguido, que foi... É, eu sempre associo muito a minha meu estar aqui com a questão do... É, ampliar o nível de consciência das pessoas, seja pelo meio da terapia, né, no caso agora com as constelações familiares, seja... A, com a regressão a vidas passadas, seja num aconselhamento, seja ouvindo um aluno, seja dando uma aula, sempre há um objetivo maior, que é a ampliação de consciência. Quando você, numa regressão, viu o futuro e você voltou, você ficou muito surpresa com esse acontecimento? Não. 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 Eu fiquei muito mais surpresa com acontecimentos do passado, porque eu vivi vidas, é, experiências nas minhas é, regressões, que quando eu voltava, eu me lembro que uma das vezes eu virei para o terapeuta e falei assim, mas isso é verdade? E ele olhou para mim e disse assim, não sei, quem viveu foi você, quem descreveu foi você, porque era absolutamente surreal. Né? Até para os momentos de hoje. Teve vidas é, em Lemúria, em Atlântida, mas, pelo amor de Deus, isso existe mesmo, eu estou criando tudo isso na minha mente e entrei realmente aí numa alucinação perene, né? Você estabeleceu alguma relação entre essa experiência em que você ah, viu o futuro com a EQM? Deixa eu te falar, já que você é físico, sabe a experiência da dupla fenda? Claro. Né? Você põe um olhar, né? o observador olha aquela partícula, né? e a partir do momento ela toma um caminho ou outro. É como se a EPM, na verdade, representasse um momento em que eu comecei a observar 
a minha vida de uma outra forma. E a partir daí, ela ganhou uma nova, um novo rumo, uma nova interpretação. Antes da EQM, você tinha medo da morte? Ah, tinha. E hoje? Hoje não mais. Mas isso foi modificado pela EQM ou por outras coisas? Pela EQM. Eu acho que não só a EQM, né? É como eu te falei, a EQM, para mim, ela significou a abertura de um portal, né? Foi o momento que eu comecei a olhar, a botar a minha observação em outras possibilidades de dimensão da vida. Mas, então, aí se compôs um grande leque de N experiências. Mas, em função disso, hoje, né, eu não tenho medo da morte, porque eu sei que a vida não acaba. Moema, você tem uma atuação profissional extremamente diversa. Você cuida das pessoas, você é terapeuta, você fez curso de parapsicologia, você estuda a constelação sistêmica, você teve essa experiência que vamos considerar uma EQM. Eu pergunto, em cima de tudo isso, de toda essa percepção, digamos, ampliada da vida, qual o recado de você para todos nós que não temos toda essa sua experiência? Eu acho que as experiências, ela, elas são muito singulares, né? Então, elas só servem para aquela pessoa mesmo, né? Elas não servem para todos. Eu costumo muito dizer isso para os meus alunos. O que eu estou dizendo para vocês, eu estou dizendo a partir da minha experiência. Então, vocês têm que construir a experiência de vocês. Então, o que é meu não serve para o outro. Pode servir como exemplo, como um guia, como um caminho, mas não como uma verdade. Até porque eu não acredito em verdades últimas, né? Mas a única coisa que eu posso dizer é que a vida sempre nos dá, abre portais, que nós temos aí uma possibilidade imensa de vivências, que a gente pode fazer algumas escolhas dentro dessas possibilidades, não acredito que nós tenhamos todas, eu acho que nós temos limites, sim, né, nosso livre-arbítrio, ele é, digamos, limitado, mas assim, a partir da minha experiência, a única coisa que eu posso dizer é que existe vida antes da vida e vida após a morte. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal o que somos nós arroba gmail .com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?